Praise the name of the Lord. Well, praise the Lord, everybody, and greetings from the island nation of Samoa. Gloire à Dieu, tout le monde, et salutations de Samoa. We are so excited to be with you today. Nous sommes tellement heureux d'être avec vous ce soir. I am so thrilled by what the Lord is doing in this nation. Je suis tellement heureux de ce que le Seigneur fait dans, cette, dans ce pays. Just on Sunday, we had a mighty outpouring of the Holy Ghost in the nation of Samoa. Et ce dimanche, nous avons une, une, un déversement puissant du Saint-Esprit sur la Samoa. In the morning, we had a service with missionary Stephen Merritt and his wife at Life Point Church. Le matin, nous avons le service avec le, le, le missionnaire Stephen Merritt et son épouse à l'église Life Point Church. They are doing a phenomenal job reaching the nation of Samoa. Ils font un travail phénoménal pour atteindre le peuple de la Samoa. I love brother and sister Merritt. They are apostolic missionaries. J'aime le frère et la sœur Mérite, ce sont des missionnaires apostoliques. And they are just, they are leading this nation with such great excellence. Et ils le mènent ce pays avec une grande excellence. Amen. And I do want to say to you, if you are not partnering with the Merites, we want you to do that. Et je vous dirais, si vous n'êtes pas encore en partenariat avec la famille Mérite, je vous encouragerai à le faire. I'm going to put a link into the chat here in a few minutes of where you can connect with brother and sister Merritt and be a part of helping them financially to reach this nation. Je vais mettre un lien dans les commentaires dans un instant pour que vous puissiez être partenaire avec eux pour les aider financièrement à atteindre le pays. But on Sunday morning, we got to be with them in their local church that they planted in this, in this island. Et ce dimanche matin, nous avons pu être avec eux dans l'église qu'ils ont plantée dans cette île. We had about eight receive the gift of the Holy Ghost. Il y a eu environ huit personnes qui ont reçu le Saint Esprit. And baptized ten in Jesus' name in the ocean right after the service. Et après le service, nous avons baptisé dix personnes dans l'océan, baptisé au nom de Jésus. And then in the evening, we had a gathering of about four of the Samoan churches there in Apia. Et dans la soirée, nous avons une réunion de quatre églises euh, de, de Samoa de, en, à Apia. And we had the greatest outpouring of the Holy Ghost that this island has ever seen. Et nous avons eu le plus grand déversement du Saint Esprit que cette, cette, cette île n'a jamais vu auparavant. In one service, we had 42 people receive the gift of the Holy Ghost. En un service, nous avons eu 42 personnes qui ont reçu le don du Saint Esprit. And about 20 people are scheduled to be baptized this Sunday in Jesus' name. Et environ 20 personnes sont programmées pour être baptisées au nom de Jésus ce dimanche à venir. This coming Friday, Saturday, and Sunday, we have our crusade here in the city of Apia. Ce euh, vendredi, samedi, dimanche, nous avons la croisade ici à Apia. And they are praying and believing God for over a thousand people to gather in in this uh, friendship park in the middle of their city. Et ils prient et croient que au moins mille personnes vont se réunir dans dans le dans la vie dans la dans l'église. And we are believing God for a great outpouring of His Spirit in this great nation of Samoa. Et nous croyons pour un grand déversement du Saint Esprit dans ce grand pays de la Samoa. Please join us in prophetic prayer for the nation of Samoa, for the Merritt family, and for the harvest we're going to have on Friday, Saturday, and Sunday. Merci de vous joindre à nous en priant prophétiquement pour la nation de la Samoa, la famille Merritt, et le grand déversement et la croisade que nous aurons ce vendredi, samedi, dimanche. As a point of information that and strategic uh, kingdom uh, prayer that we want you to pray. Un point stratégique de prière que nous désirions que vous priez. The prime minister of this nation was just diagnosed with spinal cancer. Le premier ministre du pays a justement été diagnostiqué de la, de cancer, de, de la, verte, la colonne vertébrale. 
and we have reached out to the prime minister about the possibility of coming by her office to pray for her this week. Et nous avons contacté la première ministre pour lui dire qu'on pouvait passer dans son bureau cette semaine pour prier pour elle. And I want you to pray with me that God will move everything that needs to be moved so the prime minister will meet together with us. Et je vous prie que vous priez avec nous que, que le Seigneur retire tout ce qui doit être euh, retiré pour que la, le Premier ministre se joigne à nous. I believe God is going to heal her. Je crois que le Seigneur va la, la guérir. And it will be the key to opening up this nation to the gospel in a greater measure. Et ce sera la clé pour ouvrir, ouvrir cette nation à une plus grande étendue. And I am so excited about what God is doing. Je suis tellement heureux de ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. I'm sorry that I'm in a car today. Je suis désolé, je suis dans une voiture ce soir. But we are sitting at the dock getting ready to board a boat to another island where we're having church in a few hours. Mais nous sommes sur le port, nous allons prendre un bateau pour aller dans une autre île dans quelques heures. And if you see me flinching and itching, si vous voyez que je me, je me gratte et hein, ça démange un petit peu, It's because I'm watching a roach crawl across the, the bus driver's counter. C'est parce que je vois un cafard qui est en train de travailler, <laughs> de traverser la voiture devant sur l'avant du, du tableau de bord. And Brother Shelton, I'm a little nervous. <laughs> Frère Shelton, un, je suis un peu nerveux. And I keep looking around me because if there's one up there on the counter, there's likely one around this place somewhere. Et je continue à regarder autour de moi parce que s'il y en a un sur le tableau de bord, il y en a certainement un qui tourne autour de moi. I'm not a bug guy. I don't like bugs at all. <laughs> je n'aime pas les insectes, absolument pas. Anything with two legs, I can handle. Les choses qui ont deux, deux pattes, je peux les supporter. But once you cross two legs, my wife has to handle it. That's how we work things in our home. Mais au-delà de deux de deux pattes, c'est mon épouse qui doit les gérer. C'est comme ça qu'on fait la les choses à la maison. And Sister Robinette's not here with me, so I'm really nervous. La sœur Robinette n'est pas ici avec moi, donc je suis un peu nerveux. But oh, I feel the Holy Ghost already in this meeting today. Mais je sens déjà le Saint Esprit dans cette réunion ce soir. Alléluia. God is going to equip us for mighty apostolic ministry in these last days. Le Seigneur va nous, nous équiper pour un ministère apostolique puissant dans ces derniers jours. Amen. I told you last week the word of the Lord for us this hour is it's time to advance and multiply. Je vous ai dit la semaine passée la parole du Seigneur pour nous dans cette heure c'est le temps d'avancer et de multiplier. And I want us just to take a moment wherever you are to lift up your hands. Je veux que vous preniez un moment pour là où vous êtes de lever les mains. To lift up your voices. De lever vos voix. And let's begin to pray in the Holy Ghost together right now. Commençons à prier ensemble dans le Saint-Esprit maintenant. Itala boho shata la basi anda la mokata. Yondo lo lo bosi di yondo lo 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 bosa ya bata la basi. Yondo lo lo bosi anda la basi ya si anda. I am so excited to have Brother Scott Shelton with us today. I love this man of God so very much. I'm so thankful for the prophetic calling that is on this man of God. Je suis tellement reconnaissant pour l'appel prophétique qui est sur cet homme de Dieu. He is a prophet of God. C'est un prophète de Dieu. And we need the voice of the prophet of God in this hour. Et nous avons besoin de la parole du prophète de Dieu à cette heure. Amen. We are highly blessed and highly honored to have him with us. Nous sommes profondément euh, honorés et euh, bé euh, bénis de l'avoir avec nous ce soir. Brother Shelton, I love you, sir. Please take your liberty. Brother Shelton, prenez votre liberté. Amen. Thank you, Brother Robinette. Give honor to you and 
your wife and kids and honor all that you are and all that you do in the kingdom. Merci, je vous honore vous et votre épouse et tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes dans le royaume. And I will be in prayer with you that nothing crawls up your pants legs. Et je vais prier avec vous que rien ne remonte le long de votre pantalon. The last thing we need you to do is have a runaway in that van. La dernière chose qu'on a besoin que vous fassiez, c'est de vous enfuir de cette de ce de ce van. But I do thank the Lord for you and all that you're doing in the kingdom. Mais je remercie le Seigneur pour vous et tout ce que vous faites dans le royaume. Amen. A herald has no option but to say what the king says. Un héros n'a rien, de, 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 aucune option de faire, de dire, mais qu'est-ce que le, le roi dit. And oftentimes, the herald is hated by the hearer. Et bien souvent, le héros est détesté de celui par, par l'auditeur. Because they think sometimes that the herald came up with that message all by himself. Parce qu'il pense que parfois le héros vient avec ce, ce message de lui-même. The problem is the herald got that word from the king. Le problème, c'est que le héros le, a ce message du roi. And then, in order to please the king and spare his own life, he had to obey the king. Et à, pour épargner sa vie, et, et il doit obéir au roi. And every message the king sends to the kingdom is not always well received. Et tous les messages que le roi envoie au royaume n'est pas toujours bien reçu. Even if it's a good message, it's Même not si... always received Même si un bon message, pas bien reçu. even if it's a positive word it's not always well received Même si une positive, pas bien reçu. and in the natural world the king does not concern himself with that Et dans le monde naturel, le, le roi ne se pas de cela. the king is given direction le roi donne la direction. the king is exercising his authority le roi exerce son autorité. The king is giving a word to the people. Le roi donne une parole aux gens. And he does not give a lot of thought to the concerns of the herald. Et il ne se soucie pas vraiment du, du, du messager ou du héros. As to whether or not he even agrees with the word. À savoir si lui ou même est d'accord ou pas avec la parole. But that's what we all are. Mais c'est cela que nous sommes tous. Each of us is a herald of the king. Nous sommes tous des, des héros ou messagers du roi. And if the king says we're going to have revival, et si le roi que nous allons dit que nous allons avoir le réveil, we're going to have revival. Nous allons avoir le réveil. If the king says we're going to have a harvest, si le roi dit nous allons avoir la moisson, we're going to have a harvest. Nous allons avoir une moisson. Amen. And if the king says there's going to be one person field, I'm sorry. If the king says there's only going to be one person saved, et si le roi dit qu'il y aura seulement une seule personne qui est remplie du Saint Esprit ou sauvée, then we're going to rejoice in the fact that one's going to be saved because alors, the king said so. Alors nous allons rejoindre dans le fait qu'une personne sera sauvée parce que le roi l'a dit. But if the king says there's going to be a thousand, si le roi dit il y aura un millier, I'm going to rejoice for that too. Je vais me réjouir pour cela aussi. Amen. I can explain one. Je peux expliquer davantage. I can explain a thousand. Je peux expliquer, je peux expliquer un, mais je, je peux aussi expliquer mille. But when the word of the king mais quand la parole du roi begins to stretch my faith, commence à étirer ma foi, and I know I still have to repeat what he said, et je sais que je dois encore répéter ce qu'il a dit, now it's a whole different story. C'est une, une histoire totalement différente. I've had to repeat a lot of things he said that I didn't understand. J'ai dû répéter tant de choses qu'il disait que je ne comprenais même pas. I've had to repeat the king's words to people who thought I was crazy. J'ai dû répéter les paroles du roi à des gens qui pensaient que j'étais fou. But I'm not concerned about what you think about me. Mais je ne me soucie pas de ce que vous pensez de moi. I don't want the king to cut my head off. Je ne veux pas que le roi me coupe la tête. And I don't want to disappoint the king. Et je ne veux pas dé décevoir le roi. Because he died for me, you didn't. Parce que lui, il est mort pour moi, mais vous pas. It was his blood on that cross, nobody else's. C'était son sang sur la croix et le sang de nul autre. So the word of the king Donc la parole du roi is not for us to debate. Ce n'est pas à nous de la discuter. It's not for us to question. On n'a pas à la questionner. It's not for us to try to figure out. On n'a pas même essayé de la, la, de la comprendre ou de la raisonner. It's not even our job to try to help other people be able to receive it. 
Ce n'est même pas notre travail d'aider d'autres personnes à, à essayer de les aider à recevoir. It's our job to hear what the king said. C'est notre travail d'entendre ce que le roi a dit. And repeat it to everybody that'll listen. Et de le, de le répéter tel quel. I alone have to decide what I'm going to do. Moi seul et à décider ce que je vais faire. And if the king says millions, I believe millions. Et si le roi dit des millions, je crois des millions. If the king says billions, guess what? I believe billions. Si le roi dit des milliards, devinez quoi? Je crois des milliards. And if I believe it, I'm going to start preparing for it. Et si j'y crois, je dois commencer à me préparer pour cela. And I'm not going to say, well, that's so-and-so's vision. Et je ne vais pas dire c'est la vision de, de tel ou un tel. No, that's not his vision. Non, ce n'est pas sa vision à lui. He's a herald. C'est un héros messager. He's a mouthpiece. C'est un, un porte-parole. They are echo chambers. Ce sont des chambres de, de résonance. Their job is to hear what he said and repeat it. Leur travail est d'entendre euh, d'entendre de, ce que le roi dit et de le répéter. So when I hear a man or a woman of God say the Lord said thus and so. Quand j'entends un homme ou une femme de Dieu dire le Seigneur a dit ceci ou cela. I'm not going to repeat what they said as though it's their vision alone. Je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit comme si c'était leur vision à eux seuls. If I believe they're a mouthpiece from heaven. Si je crois qu'ils sont les porte-paroles de, des cieux, then I have to believe that's a word from heaven. Alors je crois, dois croire que c'est une parole des cieux. Amen. And if that's what heaven's saying, that's what I'm saying. Et si c'est ce que les cieux disent, alors c'est ce que je vais dire. So, as I've said on this broadcast before, donc comme j'ai dit déjà sur cette transmission auparavant, we have, we have some principles in scripture. Nous avons des principes dans les écritures. And we have a premise about harvest in there. Et nous avons des, des directions pour la moisson dans, dans, ce, dans cette parole. And one of the principles of harvest, et, une des, et un des principes de la moisson, il y aura deux qui dormiront ensemble dans un lit, un sera pris, l'autre sera laissé. Two at the meal, one take and one left. Un au boulin, un sera pris, l'autre sera laissé. Two working in the field, one take and one left. Un qui laboureront dans les champs, un sera pris, l'autre sera laissé. Now, I don't take that as a maximum limit, Brother Robinette. Je ne prends pas cela comme une mesure maximale, Frère Robinette. To me, that's the minimums. Pour moi, ce sont les minima. We have a minimum threshold of 50%. Nous avons un seuil minimum de 50%. And I was told recently Et on m'a dit récemment that the actual number of the Earth's population is closer to 10 than it is 7 billion que la population mondiale est plus proche des 10 milliards que de 7 milliards. Well, let's just split it and say 8 billion. Mais on va couper, on va dire 8 milliards. I've got faith for 4 billion people. J'ai la foi pour 4 milliards de personnes. Because I heard a herald say something about billions. Parce que j'ai entendu un héros qui a dit 4 milliards. And then I got book that says at least 50% will be taken. Qui a, qui a dit des, des, des milliards. Et j'ai la parole qui dit au moins 50%. So if I'm going to be disappointed. Donc si je vais être déçu. It's going to be because I aim too high. C'est parce que j'ai visé trop haut. But it's not going to be because I expected less than that. Mais c'est pas parce que j'aurais attendu moins que cela. I'm not going to be satisfied with less than 50%. Je ne serai pas satisfait avec moins de 50%. Amen. And I'm going to be shocked if it's less than 60%. Et je vais être choqué si c'est moins de 60%. <coughs> The herald has no option but to hear and repeat. Le héros n'a aucune option que de entendre et répéter. And we've had this desire to be good preachers for long enough. Et nous avons eu ce désir d'être des bons prédicateurs depuis assez longtemps. Good preachers have to preach their theories and their philosophies. Les bons prédicateurs ont, ont, ont à prêcher leurs théories et leur, leur, leurs idées. Listen to the ones that we call good preachers. Écoutez ceux que nous appelons les bons prédicateurs. We will say that was a powerful sermon. Nous allons dire que c'était un, un, un sermon puissant. I want to get those notes. Je veux uh, obtenir ces notes. But when it's a word from God. Mais quand c'est une parole de Dieu being proclaimed by a herald from heaven étant proclamé par un héros des cieux there's no notes to get il n'y a aucune note à obtenir there's a word to receive il y a une parole à recevoir and a spirit of ministry to receive un esprit de ministère à recevoir 
and the responsibility to repeat what I just received. Et la responsabilité de répéter ce que je viens d'entendre. Good messages are heard. Des bons messages sont entendus. A word from God is received. Une parole de Dieu est reçue. A good message may move you. Un bon message peut vous émouvoir. But a word from God will change you. Mais une par la parole de Dieu va vous changer. And I'm tired of being around people that just want to scratch me on the ear. Et je n'ai marre d'être auprès des gens qui vont faire que de me dire les choses qui me plaisent aux oreilles. I wouldn't walk across the street. Je ne marcherai pas au travers de la rue. To hear somebody try to impress me with eloquence. Pour euh, rencontrer quelqu'un qui va essayer de m'impressionner avec une éloquence. But I'd go to the end of the earth for a word from God. Mais j'irai jusqu'au bout du monde pour avoir une parole de Dieu. I don't care who it came from. Qu'importe de qui cela vient. I wouldn't care if it was a homeless person living under a bridge in a third world country. Que m'importe si c'est un, un sans-abri qui vit sous un pont dans un pays du tiers monde. If you've heard from God, I need to hear from God. Si vous avez entendu parler le Seigneur, j'ai besoin d'entendre parler du Seigneur. I was asked recently, Brother Robinette, what I felt and was seeing for the year 23. Frère Robinette, on m'a posé la question récemment de ce que je sentais voir pour l'année 2023. And morning, somebody was wanting to know what I felt like the Lord had shown me. Et quelqu'un voulait savoir ce que je ressentais que le Seigneur m'avait montré. And I really kind of hesitated because I didn't think what I'd felt and seen was what they really wanted to hear. Et j'hésitais parce que j'ai vraiment euh, senti que ce que j'avais reçu, euh, reçu c'était pas vraiment ce qu'ils voulaient entendre. Harvest is coming. La moisson approche. But he is going to realign his house first. Mais à, premièrement, il va réaligner sa maison. He is not going to bring a pure harvest into an unclean house. Il va pas apporter une moisson pure dans une maison impure. Nobody in their right mind. Personne dans son beau droit de penser. Wants to bring a newborn baby into an unclean environment. Veut apporter un nouveau un, un, un nouveau né dans une maison sale. If a woman's expecting a child. Pour une dame euh, enceinte. One of the last things they do before they head to the hospital is clean the house and the nursery. Une des dernières choses qu'elles font avant d'aller à l'hôpital, c'est de, de, de nettoyer la maison et la, maison du et la chambre du bébé. And when you bring that new baby home, et quand vous apportez ce nouveau né à la maison, vous ne laissez pas les gens aux mains sales tenir votre bébé. En fait, ne touchez même pas mon, bé mon, mon, mon bébé avec vos mains. Keep your trashy little paws to yourself. Gardez vos, vos pattes sales à vous-même. Because that baby's going to take that hand you touched and put it in their mouth. Parce que ce bébé va va agripper votre main qu'il touche et la mettre dans sa bouche. And if you touch them with unclean hands. Et si vous les touchez avec des mains sales. That uncleanliness is going to go in their mouth. Cette impureté va rentrer en lui. When my child, my firstborn child, came along. Quand mon premier bébé est venu. I had a list. J'avais une liste. And if you were not on the list. Et si vous n'étiez pas sur, le, sur sa le, le liste, For the first five or six months of her life, le premier cinq ou six mois de leur vie, you didn't get to hold her. vous n'avez pas la permission de le, le, de le prendre en main. C'était il y a douze ans. No COVID. Il n'y avait pas de COVID. But I had hand sanitizer. Bless Mais j'avais du, 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 du désinfectant des mains, gloire à Dieu. And even if you were on the list, Et même si vous étiez sur la liste, hein, We're going to clean up before you start holding little precious. Vous deviez, vous, vous lavez avant de pouvoir tenir le bébé. And people made fun of me. Et les gens se moquaient de moi. They, they teased me mercilessly. Ils me taquinaient sans fin. They called me a germaphobe. Ils m'ont appelé un germanophobe, euh, quelqu'un qui they, avait peur des, des, des microbes. They told me I was going to warp that child's thinking. I'm sorry. They told me I was going to mess her head up. Et ils m'ont dit que j'allais totalement la, la perturber mo mo moralement. They told me that she needed germs in her life so she'd be stronger. Et ils m'ont dit qu'elle a besoin quand même de, de, de germes, de, de microbes dans sa vie pour, pour être euh, plus forte. I said, you let me worry about that. Et je leur ai dit, laissez-moi me soucier de cela. Now step back and quit breathing on precious. Euh, Reculez-vous et arrêtez de respirer sur le sur précieux. What they didn't know was I'd been waiting a long time to be a dad. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais entendu un long moment pour être papa. 42 years I waited on that baby. J'ai attendu 42 ans pour avoir ce bébé. And then the next one. Et le su bébé suivant. 
And then my little boy came along. Et euh, mon petit garçon est né. I still don't let unclean people around my kids. Je ne laisse toujours pas les gens impurs près de mes enfants. You know why they mean too much to me. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont, ils, ils ont, ils sont, ils sont tellement importants pour moi. Jesus said, if we being carnal feel that way about our kids. Jésus a dit, si nous, en tant qu'hommes charnels, avons ces sentiments vers nos enfants. How in the world do we think he feels about his? Combien pouvons-nous penser ce qu'il pense à nos sujets? He's been waiting a long time for these babies to be born. Il a attendu tant, tellement de temps pour que ces, ces bébés soient nés. And one of the last things he's going to do before this harvest starts. Et une des dernières choses qu'il va faire avant que commence la moisson. Is clean his house out. C'est de nettoyer sa maison. Amen. The fakes and the frauds are going to go. Les, les, les frauduleux et puis les, les, les prétendus vont partir. God's going to expose them. Dieu va les exposer. He's going to reveal the carnal. Il va révéler le charnel. And the hungry are going to look for somebody that will feed them. Et ceux qui ont faim vont chercher quelqu'un pour les nourrir. God's through playing our games. Le Seigneur en a fini de jouer nos jeux. But now we're going to march to his beat. Et maintenant, nous allons marcher selon son battement. The house is going to get cleaned out this year, I think. Je crois que la maison va être lavée cette année. Well, Robinette, I'm excited about it, really. Frère Robinet, je suis très heureux à ce sujet, vraiment. Because when he begins to clean his house, parce que quand il va commencer à nettoyer sa maison, I know he's ready to bring something home. Je sais qu'il est prêt à apporter quelque chose à la maison. Alléluia. And he's not going to let unclean hands touch this harvest. Et il ne va pas laisser les mains impures toucher sa moisson. He's not going to let unclean hearts be a part of what he's doing. Il ne va pas laisser les cœurs impurs faire partie de ce qu'il va faire. And people might make fun of us for protecting the harvest. Et les gens peuvent se moquer de nous pour protéger la moisson. They might make fun of us because we still preach about holiness. Ils peuvent se moquer de nous parce qu'on continue à prêcher sur la sainteté. But while I'm on it. Mais alors que je suis sur le sujet. You're fixing to see a surge of holiness preaching and teaching come back to us. I'm sorry. You're going to see God begin to restore the ministry of holiness preaching and teaching. Vous allez voir que Dieu va restaurer le ministère de la, de la prédication de la sainteté et, et son enseignement. We cannot be his bride and, and be unholy. On ne peut pas être son épouse et être impur. Holiness has never been optional. La sainteté n'a jamais été optionnelle. It's still not optional. Et elle n'est toujours pas optionnelle. Holiness is a daily discipline. La sainteté est une discipline quotidienne. That keeps my heart. Qui garde mon cœur. My motives. Mes motivations. My mind. Mes pensées. And my spirit. Et mon esprit. Pure. Pure. So his spirit can do what it wants to through me. Afin que son esprit puisse faire à travers moi ce qu'il veut faire. So the gifts of the spirit can operate. Afin que le don de l'esprit puisse opérer. So that I can fully embrace the fivefold ministry. Afin que je puisse totalement embrasser les cinq ministères. So that I can be on his list. Afin que je puisse être sur sa liste. Amen. Of people that he trusts. Des gens auxquels il fait confiance. To be involved with his babies. Pour être impliqué avec les bébés. And I don't care if that means I lose every friend I've got. Et cela me, 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 me m'importe peu si je perds tous les amis que j'ai. That'll be fine with me. Ce sera bien pour moi. I'm going to be involved in the harvest. Je vais être impliqué dans la moisson. Amen. One way or the other, I'm going to be there. D'une manière ou d'une autre, je vais en faire partie. I don't care what it costs. Que m'importe le coût. I don't care who it costs. Qu'importe qui cela me coûte. I want to love everybody. Je veux aimer tout le monde. But if you're not going the direction I'm going, we're not going together. Mais si vous n'allez pas dans la direction dans laquelle je vais, on ne va pas ensemble. I've been doing this long enough. I'm not turning around and going another direction. J'ai fait cela depuis tant de temps, je ne vais pas retourner pour aller dans une autre direction. So if you're walk with me, Donc, si vous voulez marcher avec moi, you're gonna walk toward holiness. vous allez marcher vers la sainteté. You're gonna walk toward consecration. Vous allez marcher vers la consécration. You're gonna be walking toward faithfulness. Vous allez marcher vers la fidélité. Trust in the word of God. Faire confiance à la parole de Dieu. Commitment to the vision God's given the church for the last days. Engagement dans la vision que le Seigneur a donnée à l'Église pour les derniers jours. And if those are not things you're interested in, 
Et si ce ne sont pas les choses dans lesquelles vous êtes intéressé We can be friends. On, on peut être des amis. I'll be nice to you. Je vais être gentil avec vous. But we're not going to be able to sit down and have long conversations. Mais on pourra pas s'asseoir pour avoir de longues conversations ensemble. Because I can hear the sound of an abundance of rain in my spirit. Parce que je peux déjà entendre le son d'une pluie abondante dans mon esprit. Brother Robinette, when I get still in my spirit, I can hear that harvest crying. Le frère Winette, quand je je sens, j'entends cela, je peux entendre le bruit de la moisson. And I can't get away from it. Et je ne peux pas m'en éloigner. I'm going to be a part of that. Je veux en faire partie. The enemy knows the timing of God for what it is. L'ennemi connaît le timing de Dieu pour ce que c'est. He knows how close we are to this final harvest. Il sait combien nous sommes proches de cette moisson finale. Why do you think he's trying to bring such confusion to the body of Christ? Pourquoi euh, euh, pensez-vous qu'il essaye d'apporter tant de confusion dans le corps de Christ? <coughs> When they were building the Tower of Babel. Quand ils construisaient la tour de Babel. The scripture says that Jesus knew they were going to be successful. L'écriture dit que Jésus savait qu'il serait euh, qu'il réussirait. And for whatever reason, he didn't want them to achieve their goal. Et pour quelque raison que ce soit, il ne voulait pas qu'ils accomplissent leur but. So to stop what they were doing. Donc pour euh, interrompre ce qu'ils faisaient. He messed with what they were saying. Il a il a confondu ce qu'ils disaient. And even though they were still talking about that same tower. Et même s'il continue à parler au sujet de la même tour. Oh, I feel angels coming in here now. Je sens les anges arriver. They were still talking about the tower. Ils continuaient à parler de la tour. But they were speaking different languages. Mais ils parlaient des langues différentes. And the Lord knew if I want to stop their progress. Et le Seigneur savait si je veux interrompre leur progrès. I got to change what they're, how they're talking. Je dois changer leur manière de parler. Well, do you think that the devil stood by and didn't take notice of that? Vous pensez que le, le diable est resté assis en prenant note de cela, sans rien faire? He pulled his little paper and pencil out and started taking notes. Il a pris son petit calepin et son crayon et il a commencé à prendre des notes. He was stunned. Il était étonné. Shocked to his core. Je, je secoué au plus profond de lui-même. That you can stop what I'm doing. Que tu peux interrompre ce que je suis en train de faire. By messing with what they're saying. En te, te mêlant de ce qu'ils sont en train de dire. Well, he knew the word. Il connaissait la parole. And he knew what it said. Et il, il savait ce que cela disait. In the last day, saith God. Dans les derniers jours, dit le Seigneur. I will pour out my spirit on all flesh. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. He knew the word. Il connaissait la parole. The latter rain shall be greater than the former. La dernière, la pluie de l'arrière saison sera plus grande que la première. He knew the scripture. Il connaissait les écritures. The glory of the latter house shall be greater than that of the former. La gloire de la de la maison de la de la dernière saison sera plus grande que la première. And he saw what happened at Babel with his house. Et il a vu ce qui s'est passé à Babel avec sa maison. Nimrod and his trashy mama were going to be successful if God didn't stop it. Nimrod et ses, ses, ses partisans auraient, été, euh, auraient réussi si Dieu ne les avait pas interrompu. So he just messed with their verbiage. Donc il a, il a mis le désordre dans leur manière de parler. Brother Robinette, I've just been looking around in the spirit. Et frère Robinette, j'ai regardé un peu à, à, à l'entour dans l'esprit. There's a lot of conversations about the same topics. Il y a beaucoup de conversations au même sujet. And I've wondered why all of a sudden et je me suis demandé pourquoi soudain, Here in the last few months, voici au cours des derniers mois, peut-être même les deux dernières années, there's been a whole lot of conversation about the ministry. il y a eu beaucoup de conversations au sujet des cinq ministères. Because even though we weren't talking about it before, Parce que même si on n'en parlait pas auparavant, and even though people had different ideas and opinions about it, et même s'il y avait des, des gens avec des opinions et des idées euh, différentes à ce sujet, We a lot about. on n'en parlait pas beaucoup. And so there wasn't a lot of Donc il n'y avait pas beaucoup de confusion. And the part of the church et la, la partie apostolique de l'Église était en train de construire euh, sérieusement la, 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 la maison de la dernière saison. We were preaching about prophets and apostles. Nous prêchions au sujet des apôtres et des prophètes. 
We were acknowledging them more than we had been before. On les reconnaissait plus que jamais auparavant. We were making room for their ministries more than we had been before. On faisait davantage d'espace pour le ministère que jamais auparavant. But all of a sudden, mais soudain, old Satan pulls out his little notepad. Et il a sorti son petit calepin. Satan a sorti son petit calepin. And he said, you know what, I remember I wrote some things down about when this day came. Et il s'est dit, oh, vous savez, j'ai noté quelque chose quand ce jour est venu. I'm not going to get them to stop talking about the fivefold ministry. Je ne vais pas les empêcher de, de parler du cinq ministère. And I'm not going to try to stop them from talking about end time harvest. Et je ne vais pas les empêcher de, 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 de parler du, de la moisson des derniers jours. As a matter of fact, I may even allow some to be more visible. En fait, je vais même permettre à certaines de ces choses d'être encore plus évidentes. Because I'm going to I'm going to highlight the ones that have small faith. Parce que je vais mettre en valeur ceux qui ont peu de foi. And I'll let them all just keep talking about the end time harvest. Et je vais les laisser tous continuer à parler sur la moisson des derniers temps. But I'm going to make the loudest voices in the room. Mais je vais faire que les les voix les plus fortes dans la salle be the ones who have the least amount of faith for harvest. Sont ceux soit ceux de qui ont la, la le moins de foi pour la moisson. And I'm going to cause everybody to talk about the fivefold ministry. Et je vais faire en sorte à ce que tout le monde parle des cinq ministères. So that everybody's vocal about their opinions on the matter. Tout ce que afin que tous puissent énoncer leurs propres idées sur le sur le sujet. Because he knew the word. Parce qu'il connaissait la parole. And to some he gave prophets. Et à certains, il a donné des prophètes. Or first apostles, then prophets. Euh, les, les apôtres en premier et les prophètes. And pastors, teachers and evangelists. Et des, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. For the edification. Pour l'édification. And the perfecting of the saints. Et le perfectionnement des saints. Well, if I was the devil. Si j'étais le diable. I'd ask the next obvious question. J'aurais posé la question suivante qui était évidente. What else did he give the church to edify and perfect them? À quoi qu'est-ce qu'il d'autre qu'il a donné à l'église pour le l'édifier et la perfectionner? And the answer is nothing. Et la 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 réponse est rien du tout. There's nothing else given to the church that does what the fivefold ministry does for the church. Il n'y a rien d'autre qui a été donné à l'église qui fait ce que de, ce que fait les les cinq ministères à l'église. Well, then why would he give them the fivefold ministry? What's their purpose? Donc, pourquoi leur avoir donné les cinq ministères? Quel en est le dessein? To edify them and perfect them. Pour les édifier et pour les perfectionner. To edify them means to lift them up. Les édifier, ça veut dire les élever. To perfect them means to get them healed and made whole, essentially. Les perfectionner, ça veut dire les, les guérir et les rendre les totalement sains. Then the next obvious question is, why would he want them edified and perfected? Et la question suivante, c'est pourquoi est-ce qu'il veut qu'ils soient édifiés et perfectionnés? Anybody know what the scripture says after that? Quelqu'un sait ce que dit l'écriture après cela? For the edification and the perfecting of the saints. Pour le perfectionnement des saints. That they might what? Prove. Édif... For the work of the ministry. That they can prove all of this stuff that we're preaching. Et ils sont éducation pour que nous puissions prouver que toutes ces choses soient, soient réelles. The work of the ministry. What's the work of the ministry? Le l'œuvre de ministère. Qu'est-ce que c'est? The work of the ministry is not just to the body itself. Le l'œuvre de ministère, c'est pas simplement pour le corps lui-même. Paul said to the church at one point. Paul a dit à l'église à un certain point. It is our prayer. C'est notre prière. That your faith will mature. Que votre foi devienne mûre. So that our ministry. Afin que notre ministère. Can no longer be about you. Ne peut plus être à votre sujet. But it can be about the region beyond you. Mais ça peut être au sujet de la région qui est delà de vous. Paul demonstrates it right there very clearly. Paul s'est exprimé très clairement ici. The focus of the church should be about the harvest. La focalisation d'église devrait être sur la moisson. The purpose of ministry is to equip and perfect the saints. Le dessein du ministère, c'est d'équiper et de perfectionner les saints. So we can stop being so dependent on self-help groups. Afin qu'on puisse être arrêté d'être aussi dépendant sur des, 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 des groupes simples. And catch a vision and a burden about the lost. Et qu'on ait une vision et un fardeau sur ceux qui sont perdus. But Paul used a unique word there. Mais Paul a utilisé un mot unique ici. He said that your faith would mature. 
Il a dit que votre foi mûrisse. There should be no more children. Qu'il n'y ait que soit plus des enfants. We gotta grow up, folks. On doit grandir. I'm not arguing with you about the validity of the fivefold ministry. Je ne discute pas au sujet des cinq ministères. If you don't have enough sense to read the Word of God and get a revelation, that's your problem. Si vous n'avez pas assez de sens pour lire la parole de Dieu et obtenir une révélation, c'est votre problème. You and Jesus alone are going to have to work that out in prayer somewhere. Vous devrez travailler cela avec Jésus en prière à un certain point. If you're trying to learn, I'll help you. I'll teach whatever I know. I'll share with you. Si vous désirez, vous voulez apprendre, je vais vous enseigner. Je vais vous donner tout ce que vous vous désirez avoir. Brother Robinette, I'm not a mean guy. Really, I'm not. Frère Robinette, je suis pas une personne méchante, pas du tout. But I'm tired of trying to talk supposed apostolics into being in, in the church. Mais j'en ai marre de parler à des apostoliques prétendus d'être dans l'église. You want to live like a devil? Help yourself. Vous voulez vivre comme le diable? Allez-y. You want to be ungodly? Knock yourself out. Vous voulez vivre de manière impie? Allez-y. But I'm not doing that. Mais je ne le fais pas. Because I got a revelation. Parce que j'ai une révélation. About the word of God. Sur la parole de Dieu. And I'm going to tell you something while I'm on that. Et je vais vous dire quelque chose alors que je suis sur ce sujet. God doesn't need one person having an opinion about this book. Le Seigneur n'a pas besoin d'une personne qui ait une opinion sur ce sujet, sur ce livre. But we need a revelation about it. Mais nous avons besoin d'une révélation à ce sujet. We got too many people in the church with opinions and not revelations. On a trop de gens dans l'église qui ont des, des opinions et pas de révélation. When somebody preaches something that crashes with your opinion. Quand quelqu'un prêche quelque chose qui va à l'encontre de votre opinion, we'll get mad and switch churches. On, se, on se met en colère et on change d'église. Mais quand cette même parole touche la, le, le, la, même pers la personne qui a le, le, la conviction avec la, la repentance, he don't get up and leave mad. il ne part pas fâché. He gets up and goes to the altar. Il se lève et va à l'autel. Parce qu'il va dire, mon opinion a été hurt right here. Euh, quand il a la révélation, parce qu'il a dit que mon opinion a été brisée à ce moment-là. Cet, euh, cet, cet homme m'a écrasé. But it was the word of God. M'a retourné, mais c'était la, la parole de Dieu. And I got a revelation about submission. Et j'ai une révélation sur la soumission. And I got a revelation about repentance. Et j'ai la révélation sur la, sur la repentance. I'm going to the altar, not hell. Donc je vais à l'autel et non pas en enfer. Your revelation will take you to heaven. Votre révélation vous amènera aux cieux. Our opinions will drag us to hell. Nos opinions vous nous tireront vers, le, vers les enfers. The word of God is absolute and true. La parole de Dieu est absolue et vérité. So Paul said, you know what, y'all need to grow up. Donc Paul a dit, vous devez simplement grandir. This is not about you all the time. Il ne s'agit pas toujours de vous. There's a world full of lost people out there. Il y a un monde plein de perdus en dehors. Now get it. Involved in the harvest. Soyez impliqué dans la moisson. Amen. For the edification and the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. So if I was the devil. Donc si j'étais le diable. I would start trying to cause confusion. J'essaierais de, de, de commencer à provoquer la confusion. With the very thing. Avec la, même, la chose même that the Lord left with the body que le, le Seigneur a laissé avec le corps to edify us pour nous édifier and to perfect us et pour nous perfectionner because he knows parce qu'il sait when the work of the five-fold ministry is done biblically quand l'œuvre du cinq ministère est accomplie bibliquement There's an empowerment that comes to the body of Christ. Il y a une puissance qui vient dans le corps du Christ. And now it's no longer just somebody telling a story about end time harvest. Et il ne s'agit plus de quelqu'un qui nous dit une histoire au sujet de la moisson des derniers temps. It's no longer just a Hebrew legend that one day a virgin girl is going to give birth to the Messiah. Ce n'est plus le 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 l'histoire de la la vierge qui va donner la naissance au, au Messie. But when those when those Hebrew girls heard that story. Mais quand ces jeunes filles hébreux ont entendu cette histoire, and they how and it was, et qu'elles se sont rendues compte combien c'était euh, réel et significatif, elles voulaient être celles qui donneraient naissance à l'espoir du monde. Amen. When the 
people of God get a revelation about what's coming. Quand le peuple de Dieu a une révélation au sujet de ce qui arrive, we'll be okay with God cleaning His house out, starting my house. Nous serons ok avec le fait que le 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 Seigneur lave sa maison en commençant par ma maison. We won't fight and argue about holiness anymore. On va plus discuter et se battre au sujet de la sainteté. We'll settle it within ourselves. We're going to live right and do right. On va se satisfaire en nous et se contenter. On va vivre euh, droitement. And while I'm on that topic, et alors que je suis sur ce sujet, if you don't mind me just taking a little sidebar, et si vous permettez que je prenne un, en face une petite aparté, I have recently come into some very interesting information. Je suis récemment tombé sur des intéressantes informations très intéressantes. That until last summer, I didn't know was a real deal. Que jusqu'à l'été passé, je ne savais pas que c'était des choses réelles. But apparently, there's a 500 mile rule. Apparemment, il y a une, une règle de 500 milles. And that rule is, if you're on a trip that's more than 500 miles from your home. Et cette règle, si vous êtes sur un voyage qui est au-delà de 500 milles de votre maison. You don't have to live holy and godly. Vous n'avez pas besoin de vivre de manière sainte. You can put on or take off whatever you want to down at the beach. Vous pouvez euh, mettre ou enlever tout ce que vous voulez quand vous êtes sur le, le, la plage. After all, no at the beach, Parce que il n'y a pas de boisson à la, à la, à la, à la plage. There's coming a point Et il arrivera un point where people are going to quit putting up with that mess. où les gens vont arrêter de supporter ces choses. And I'm not letting somebody else draw the lines for me. Et je ne laisse pas quelqu'un d'autre faire une, une ligne pour moi. I've drawn them for myself. Je les ai établis moi-même. And I'll decide who gets to cross that line and who don't. Et je vais décider qui va pouvoir per, uh, tra uh, traverser cette ligne et pas. Because I want to be a part of the harvest. Parce que je veux faire partie de la moisson. And I'm not going to do anything that's going to jeopardize that. The Lord be my strength and help. Et je ne vais rien uh, faire quoi. Je ne vais faire quoi. Rien de rien qui puisse mettre cela en danger. Mais le Seigneur est en ma force et mon aide. When I have bought into the harvest, quand j'ai uh, commencé à investir dans, le, dans la moisson, and when I finally grow up, et quand je grandis, I'm not going to have a problem with submission to apostolic authority either. Je ne vais plus avoir de problème avec la soumission à l'autorité apostolique. Not just structural authority. Pas simplement l'autorité uh, structurelle. Spiritual authority. Mais l'autorité spirituelle. I need the man of God in my life to speak clearly and distinctly. J'ai besoin d'un homme de Dieu dans ma vie qui parle clairement et distinctement. And when he does, I'm going to say yes, sir. Et quand il le dit, je dis oui, monsieur. Why? Pourquoi? Not because I don't have a brain in my own head. Ben parce que pas parce que j'ai pas de 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 cerveau pour penser de moi-même. Dear God, I'm nearly 55 years old. J'ai presque 55 ans. I've been in the ministry for a little over 30 years. J'étais dans le ministère depuis plus de 30 ans. I'm here from God. Je suis ici pour Dieu. But I can't be saved without a man of God. I'm sorry. I can't be saved without a man of God. In my Je ne peux pas être sauvé sans un homme de Dieu dans ma vie. Amen. And I'm going to be submitted to my bishop. Et je vais être soumis à mon évêque. You know why? Vous savez pourquoi? Because he's my bishop. Parce qu'il est mon évêque. He's an apostle. Et c'est un apôtre. He edifies me. Il m'édifie. And even this morning. Et même ce matin. At seven thirty, he called me. À sept heures et demie, il m'a appelé. And did a little perfecting work on me. Et il a dit, il fait une petite œuvre prophétique sur moi. Helped tweak a few things and il tighten a, down a lot of things. Il a resserré quelque chose et réparé certaines choses. And you know why I didn't get mad about it? Et vous savez, je ne me suis pas fâché à ce sujet. Because I'm going to be involved in the harvest. Parce que je vais être impliqué dans la moisson. And most importantly, me and my house are going to be saved. Et plus de manière plus importante, moi et ma maison nous serons sauvés. Amen. God help us hear the word of the herald. Dieu aide nous à entendre la la la, la parole de, de 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 messager. God help us receive the spirit of ministry for the end time. Et Seigneur aide nous à recevoir la parole du ministère pour les derniers jours. Let us join together with people going in the same direction. Rejoignons-nous pour aller dans la même direction. Push out every divisive thing and word. Re repousse tout appareil et toute mauvaise chose. And be in perfect alignment with what God's doing. Et soyons en parfait alignement avec le, ce que le Seigneur est en train de faire. 
and then we will have done what God's called us to do. Et après, alors, nous aurons fait ce que le Seigneur nous a appelé à faire. Amen. And that's my goal. Et cela est mon butin. Brother Robinette, let the record show I'm coming in under the wire here. Uh, Frère Robinette, qu'il soit dit que j'arrive uh, à la fin ici. It's just lifted off of me here, so I'm done. C'est uh, retiré de moi, donc j'ai terminé. Hallelujah. Prophet, I want you to pray for us right now. Before you do anything else, just pray for us. Donc, vous priez pour nous. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous priez pour nous. Lord, in your name, we are so submitted to you and what you're doing. We are aware, clearly aware, that we wouldn't be here was it not for you. Was it not for that cross? Was it not for that blood? Was it not for that love that you shed abroad for us? We would not be here and we would not be in the kingdom. And we are so thankful before you this day. We are so thankful for the opportunity to be a part of the kingdom. But Lord, it's not enough for me and the rest of us on this call to just be in the kingdom. I don't want to just be in the flow. I want to be a part of the kingdom. I want to be a part of the flow. I want to be available to you to use me. Thy kingdom come, thy will be done in this earthen vessel as effortlessly as it's done in the spirit realm. If you say it, I'm going to move and do what you've said to do. Yes. And I pray you help us to have that frame, that mindset and that, that thought process in our heads that when you speak, we move. When you move, we move. We hear and we repeat and you do the work. You produce the fruit through us. That's our goal. I, I help me to grow up. Help me to mature in my faith. Help me to not have to have somebody come along and patticate me every day, begging me to just be faithful. Lord, I thank you for these apostolics that are on here today, and these men and women of God that are hungry to be a part of the kingdom. I pray a covering and a blessing over their homes, their finances, their health, their ministries. Expand their anointing and expand the kingdom through their efforts. I pray a covering and a blessing over Brother and Sister Robinette and their family. Use them in an increased capacity as the days come and we see the nearing of the rapture and the harvest begins to take place. Involve us, involve us in your kingdom in Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Why don't you take yourselves off mute and just thank God for this word. Lift up your voices together and let's, let's celebrate. Thank you. 
Together with love, we give you the praise and honor. Praise God. Praise God. What a kingdom critical word we have heard today. Quelle parabole, parole critique du royaume nous avons entendu ce soir. Amen. Thank you, Brother Shelton, for obeying the Holy Ghost. Merci, au frère Shelton, d'avoir obéi au Saint Esprit. For being the herald of the Lord. D'être le messager du roi. And saying what what thus saith the Spirit of the Lord for the church for this hour. Et de dire ainsi par le l'esprit du Seigneur pour cette heure pour l'Église. We have heard from God. Nous avons entendu Dieu parler. I want to uh, just charge everybody that's watching this, whether on Zoom or on Facebook Live. Je veux charger tous ceux qui regardent ce, cette émission, soit sur Zoom, soit sur Facebook. This is a kingdom critical word. Share this to everybody everywhere. C'est une parole critique du royaume. Partagez-la à tout le monde partout. Let's saturate the social media airwaves with kingdom words. Saturons les, 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 les ondes des réseaux sociaux avec la parole de Dieu. Next week, apostolic mentoring, same, same time, maybe a different country. La semaine prochaine, le mentor apostolique à la même heure, peut-être d'un autre pays. I'll be calling in from Thailand next week. Je vous appellerai de la Thaïlande la semaine prochaine. But, but I want you to be praying for the nation of Samoa this week for the great harvest God is going to give them in Friendship Park in Apia, Samoa. Mais je veux vous prier pour le Samoa, pour la, 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 la réveil que nous aurons dans Friendship Park à uh, Apia, en Samoa. As I told you already, I'm going to put Brother and Sister Merritt's uh, PIM information in the chat area of this, this Zoom session. Donc, je vous ai déjà dit, je vais mettre les, 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 les détails de euh, partenaires en mission pour le frère et la sœur Mérite dans les commentaires. I want to ask everybody who can partner with this great missionary family. Je demande à tous ceux qui peuvent me rentrer en partenariat avec cette grande mission, euh, famille missionnaire. I will put that on Facebook as well, and it will be on YouTube later today. Je vais le mettre aussi sur Facebook et plus tard sur YouTube. And next week. Uh, brother uh, Evangelist Vinny Azzellini will be with us and he will be ministering. Et la semaine prochaine, ce sera l'évangéliste le, le, Azzellini qui va nous, nous parler. I will be leading that call from the nation of Thailand where God is going to pour out his spirit there. Et moi, je vais mener cet appel depuis la Thaïlande où le Seigneur va déverser son esprit. Amen. I love you all. Thank you for uh, tuning in to Apostolic Mentoring. Merci, vous êtes connecté à le moteur apostolique. Thank you for your passion for the kingdom of God. Merci pour votre passion pour le royaume de Dieu. And thank you for not flinching at the word of God. Et merci de ne pas vous effrayer de la parole de Dieu. May the Lord bless all of you. Le Seigneur vous bénisse tous. And may you have great apostolic revival that adds up to Billions around the globe. Et que vous ayez un réveil apostolique qui ajoute aux milliards dans le monde entier. Amen. Go ahead and take yourselves off mute. Say goodbye, and we'll catch you all on our next week's session. Pour vous pour dire au revoir, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bye. 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 Thank you, thank you. God bless you. Jesus' name. I received this word. Praying for you. We receive it.